വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കോമഡി കംപ്ലോക്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കണു എനിക്കും സുഖമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവിടെ പോയി വന്നപ്പോൾ അവിടെ മറ്റേ ഉപ്പുവെള്ളമെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തലയിൽ അപ്പിടി നിറയെ താരനാണ് താരൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ചൊറിയണ സമയത്തൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് താരൻ്റെ പൊടി വീണിട്ട് കണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലോട് ചൊറിച്ചില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ണ് എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ഈ കണ്ണശി തൊടാൻ പറ്റണില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ കണ്ണശി കുത്തുമ്പോഴേക്കും മുടി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും തലയുടെ താരൻ്റെ പൊടി വീണിട്ടേ കണ്ണ് ഇരുന്ന് ചൊറിയാം തിരുമ്പി 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 കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോർച്ച് ഈ ഈ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ച് കൊളാവും അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ താരനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ കണ്ണെഴുത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ആക്കി ഇതിപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് എഴുതി കേട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് ആകെ കൊളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇനിയിപ്പോ ഹെയർ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം മതി ഹെയർ കെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ കണ്ണിന്റെ വീഡിയോ ഓർഡർ അയച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിലെ പെയിന്റ് ആയി കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടൻ്റെ റൂമിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചതാണ് ആ കളർ പെയിൻ്റ് അടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മറ്റിങ്ങനെ സ്വയപ്പ് ചെയ്ത് അടിച്ച് ബാലൻസ് വന്നപ്പോൾ വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സൈഡ് ഞാൻ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വയപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയായി പോയതാ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ ഹെയർ കെയർ തുടങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പതിനാല് ദിവസമാണ് കണക്കിൽ കൂട്ടണേട്ട് പതിനാല് ദിവസം അതിൽ ഹെയർ കെയർ ഞാൻ ഫുള്ളി ഹെയർ കെയർ ആയിട്ട് ഫുൾ ഹെയർ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഞാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കണില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അതായത് മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ പാക്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ കെയർ ജെല്ല് ക്രീം ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് തലയിൽ ജസ്റ്റ് മറ്റേ താരനെ ഇളക്കി വിടുക പറയും നമുക്ക് ചൂട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ആ പൊറ്റയില്ലേ ഈ പൊറ്റ എൻ്റെ തലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊറ്റ പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ല ഈ തരി തരി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അക്രമാസക്തമായിട്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വന്നായിരിക്കും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പൊടി പോലെ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പെണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അത് പൊടി 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 പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ അത് നല്ല ചൊറിച്ചിലാ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പല മണിക്ക് വേർത്തിട്ട് എനിക്ക് ചുട്ടാട്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം പിന്നെ എനിക്ക് ഉഷ്ണിച്ചിട്ടേ ഭയങ്കര ചൂട സാധാരണ എൻ്റെ റൂമിലൊന്നും സാധാരണ ചൂടുണ്ടാവാത്തതാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അപാര ചൂടാ ഒരു താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാ രാത്രി ഒന്നും കെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ റൂമിൽ പൊതുവേ ചൂടില്ലാത്ത പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ചൂടാ അപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെ ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ ശാലയുടെ ഏലാദി കേര തൈലം അതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധനം ഇത് ഞാൻ മോന് ഉപയോഗിക്കണതാണ് മോന് തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് തലയിൽ മെയ്ത്തും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തേക്കാറുള്ള സാധനമാണത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ സാ ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ മറ്റേ വെളിച്ചെണ്ണ കാരണം ചട്ടപ്പളങ്ങി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഏലാദിക്കാരി ഇത് കോട്ടക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല
ഇങ്ങനെ പ്ലീ 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 ഇരിക്കരുത് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് തോന്നൂലോ നമുക്ക് ആവണക്കെണ്ണ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പശ പശപ്പല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഷാംപൂ ഇട്ട് കഴുകണേക്കാൾ നല്ലത് താളിട്ട് കഴുകാണ് കേട്ടോ മറ്റേ കുറേ ഇപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി താളിയോ അല്ലെങ്കിൽ പയർ പൊടിയോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ പാടെ കയറിയിട്ട് ഒച്ചയിടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബജാജിൻ്റെ ആൽമണ്ട് ഡ്രോപ്സ് കണ്ടു നിങ്ങളത് കണ്ടോ സാറേ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബജാജിൻ്റെ ആൽമണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ആണ് അത് കാരണം സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണ ഹെയറൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിടത്തി ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഴ വിടർത്തി ഇടും അപ്പം അതിന് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവണക്കെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ചൂടാക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കാനൊന്നും നിൽക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ ചൂട് ഓൾറെഡി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ചൂടുണ്ട് ഈ സംഭവം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ അതെ കണ്ടോ 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 യെസ് ഇതിങ്ങനെ വലിയ കുണ്ടൻ പാത്രമായി കാണാൻ കാണാത്ത അപ്പം അത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇഴ എടുക്കുക ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീർപ്പ് ചീർപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഹോട്ട് ഓയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കയ്യിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം നെറുക് വാച്ചിൽ എങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാച്ചിലൊന്നും എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മറ്റേ ഒരു ഒരു ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മറ്റേ ഹെയർ ബൺ പോലത്തെ സാധനം അതിൻ്റെ തൊപ്പി ഞാൻ വെട്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുക്കെടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര വെറ്റാണ് ചില പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കയറും കേട്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ 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 ഉറച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂട് നോക്കുക നോർമൽ ചെറിയ ഒരു ചൂടേ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ ചെട കളയണം കേട്ടോ നല്ല രീതിക്ക് ഈരണേ നോക്കി നല്ല രീതിക്ക് ഈരിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെടല എൻ്റെ മുടിയിൽ തലയിൽ പൊതുവെ ചെട അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നണ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയാലും മുടി നിൽക്കൂ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു യെസ് ഇതെടുത്തിട്ട് പണ്ട് മറ്റേ ഈ അമ്മാമാരെ കേട്ടില്ലേ തല പിന്നെ സൈനസ് ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രെയിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജലദോഷം അങ്ങനെ തണവ് ഒരുപാട് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് തണവ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആവണക്കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി പിടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അതിന് മുതിരാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെന്താ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ താളി അല്ലെങ്കിൽ ഷാംപൂ ഇതിൽ ഏത് വേണ്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ എണ്ണ അധികം കളയാതിരിക്കുക അത് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേബി ഷാംപൂ മൈൽഡ് ഷാംപൂ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ചെറുപയുടെ പൊടി അതും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണം എന്നു വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അതായാലും ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലമുറ സെറ്റാക്കി കഴുകിയതിന് ശേഷം ആണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം വരാം കേട്ടോ ഞാൻ കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് താഴെ കഴുകി ഞാനിവിടെ മറ്റേ താളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ കൊണ്ട് ചെറുപയർ പൊടി ഇട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ തല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി പിന്നെ ചെറുപയർ പൊടി ഇട്ടിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി തോന്നി അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവയുടെ ഷാംപൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നിവിയയുടെ ഷാംപൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നിവിയയുടെ ഇല്ലേ നിവിയ ബേബി ഷാംപൂ അതുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി കുറച്ചൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ക
സാധാ സൈനസിൻ്റെ ആണെന്നൊന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കില്ല രണ്ട് ചുമ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും പിടിച്ച് മറ്റേ ഐസൊലേഷനിൽ കൊണ്ടുവിടും കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ പേര് കൊണ്ടല്ല കേട്ടാ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നന്നായി എണ്ണ തേക്കണ ദിവസം ഞാൻ രാസനാദി ഇടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഇച്ചിരി തുമ്മൽ ഇച്ചിരി കുറവുള്ള കൊണ്ട് ഞാനിപ്പൊ ഇടാന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരമാവധി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം യാത്രയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട വെച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മറ്റേ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം അതിന് അല്ലാണ്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കണം നല്ലതല്ല മുടി അഴിച്ചിട്ട് ഉണക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തിക്കിൽ നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ണും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കഴുകിയില്ല ഫേസ് വാഷ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കഴുകിയില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ ചാടി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ബോറ വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലുണ്ടല്ലോ കണ്ണിന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതും ഒന്നും കൂടി ഇനി ഒരു വേണ്ട വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൈൽഡായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫാൻ്റെ ചോട്ടിലിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി 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 ഇങ്ങനെ ഉണക്കുക അങ്ങനെ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് മുടി ഇന്ന് ഫുള്ളായി ഉണക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക നാളെ ഹെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുക പിന്നെ മറ്റന്നത്തെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഹെയർ കെയർ ഞാൻ പറ്റിയ നാളെ തന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ദൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും മോനെയും കാണിക്കാത്ത എന്താ ഞാൻ മോനെയൊക്കെ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് അവൻ അവിടെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പെടാത്തത് പിന്നെ ഉണ്ണിയാട്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഷാജി പോയിപ്പം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഉണ്ണിയാട്ടനായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ എടുക്കണം വ്ളോഗ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയി കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണേക്കാൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പം ഇല്ല മൂപ്പര എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറ്റിയച്ച നാളത്തെ വീഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഈ ഇടുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ണിയാണ്ട ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഉണ്ണിയാണ്ട കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ മോനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ കിടാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ദൻ ഞാൻ പറ്റിയച്ച ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പിന്നെ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കുക ഈ സാധനം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ വരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉലുവ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല ഉലു ആൽമണ്ട് ഓയിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഏലാധികാരത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഒറിജിനൽ ബദാം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെറും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല ആവണക്കണ്ണയും ഇല്ല മറ്റേ ബദാം ഓയിലും ഇല്ല മറ്റേ ഏലാധികാര തൈലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്ന് പോലും സാധാ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ കറി വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാ നമ്മുടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അത് ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താരൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓണരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടും കൂടി അല്ലേ തലയിലൊക്കെ ചൂട് വരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തല കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വേന എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അത് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ദെൻ അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും